আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমাদের এই যে ব্যানার সেকশন আছে সেই ব্যানার সেকশনের যে বাকি কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো করব গত পর্বে আমরা মূলত ব্যানার যে অ্যাড আছে সেই অ্যাডটা নিয়ে মূলত কাজ করেছিলাম এই পর্বে আমরা যেটা করব আমাদের এই যে অল ব্যানার আছে সেই ব্যানার এখানে শো করার কথা ছিল কিন্তু এখানে আমরা আরো কিছু কাস্টমাইজ করব এখানে যদি আমরা অল ব্যানার শো করি তাহলে আমাদের একটা ঝামেলা আছে আমরা যদি নতুন কোনো ব্যানার অ্যাড করতে চাই তাহলে আবার আমাদের এখানে আইডেন্টিফাই করার একটা ঝামেলা আছে যে আমাদের কোন প্রোডাক্টের জন্য আমরা কোন ব্যানার তৈরি করেছিলাম এটা একটা ঝামেলা আছে এবং আমরা যদি আপডেট করতে যাই তখনও একটা ঝামেলা আছে আমাদের এই জন্য আমরা যে কাজটা করব যে এখান থেকে যেখানে আমরা অ্যাড ব্যানার করতেছি সেখানেই মূলত আমাদের যে আপডেট ব্যানার আছে সেই কাজটা করব এবং আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটা মূলত এই জায়গায় এটাকে শো করাবো এই জন্য এখানে আমাদের যে অল ব্যানার আছে এটার আসলে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই গত পর্বে আমরা শুধু আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে এই ব্যানারটা আপলোড করার যেটা আপলোড আমরা করেছিলাম সেটা শুধু আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে আপডেট আর এবং আমাদের যে রেসপন্সটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে আমাদের এগুলো শো করাতে হবে এখন আমাদের নোটিফিকেশনগুলো এখান থেকে আমরা এটাকে রেসপন্স ব্যাক করব তাহলে এখান থেকে ব্যানার কন্ট্রোলার এবং ব্যানার কন্ট্রোলারের মধ্যে থেকে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি গত পর্বে শুধু এরকম করে রেখেছিলাম তাহলে এখান থেকে আমাদের যে রেসপন্স রিটার্ন আছে সেটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি তাহলে এখান থেকে দুঃখিত এটাকে রিকোয়ার করতে হবে এখান থেকে আমাদের রিকোয়ার এবং এখানে আমাদের ইউটিলসের মধ্যে যেতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের রেসপন্স তাহলে এখান থেকে আমাদের রেসপন্স রিটার্ন এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং রিমুভ করে ধর পরে এখানে আমরা যে কাজটা করব যে এখান থেকে রিটার্ন দুঃখিত রেসপন্স রিটার্ন এবং আমাদের প্রথমে দিতে দিতে হবে রেস এবং টু হান্ড্রেড ওয়ান এরপরে এখান থেকে আমাদের ডাটা দিতে হবে এবং ডাটার মধ্যে আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটাকে মূলত দেব তাহলে ব্যানারটা দেব বলতে আমি বোঝাচ্ছি এখান থেকে কনস্ট আমরা যে ব্যানারটা তৈরি করলাম সেই ব্যানারটা মূলত এখানে আমরা পাস করে দেব অর্থাৎ রিটার্ন করে দেব রেসপন্স আকারে তাহলে এখান থেকে ব্যানারটা আমাদের চলে যাবে এবং এখানে যেহেতু ব্যানারটা আমাদের চলে যাচ্ছে এবং এখানে আমাদের যদি কোনো ইরোড থাকে সেই ইরোডটা এখানে কনসোল লক হবে আমরা চাইলে এখানে ইরোডটাকেও রেসপন্স ব্যাক পাঠাতে পারি কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এটাকেও রেসপন্স ব্যাক দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে রিটার্ন রেসপন্স রিটার্ন এবং এটাকে আমরা ফাইভ জিরো জিরো এবং এখান থেকে আমাদের মেসেজ এবং এখানে দেব আমাদের ইরোড ডট যে মেসেজ আছে সেই মেসেজটা অর্থাৎ আমাদের যে ইরোডটা আসবে সেই ইরোডটাই আমাদের এখানে রেসপন্স ব্যাক হবে ইরোড হিসাবে তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব এটাকে আমাদের শো করাতে হবে তাহলে এখান থেকে আচ্ছা এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এই যে ব্যানার রিডিউসারের মধ্যে আমাদের এই যে অ্যাড ব্যানার তাহলে এখান থেকে আমাদের অ্যাড ব্যানার ডট আচ্ছা এখান থেকে অ্যাড ব্যানার ডট প্রথমে আমাদের পেন্ডিংটা নিতে হবে আমাদের যদি এখানে পেন্ডিং হয় তাহলে প্রথমে আমরা পাবো আমাদের স্টেট এরপরে এখানে আন্ডার স্কোর দিয়ে দিচ্ছি এবং আন্ডার স্কোর দেওয়ার পরে আমাদের স্টেট ডট আমাদের যে লোডার আছে লোডারটাকে আমাদের এখানে ট্রু করে দিতে হবে এরপরে এটাকে আবার কপি করে নিচ্ছি কপি করে এটাকে আমরা দুইবার এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখান থেকে পেন্ডিং এর পরে এখান থেকে আমাদের রিজেক্ট সব কিছুই ঠিক আছে এখান থেকে আমাদের পেলোডটাকে স্ট্রাকচার করে নিতে হবে পেলোড অর্থাৎ সবগুলো আগের মতো তাহলে এটাকে আমরা ট্রুর পরিবর্তে এটাকে ফলস করে দেব এবং আমাদের স্টেট ডট যে ইরোর মেসেজ আছে সেই ইরোর মেসেজ হবে মূলত আমাদের পেলোড ডট মেসেজ এবং সেমভাবে আমরা এটাকে কপি করব কপি করার পরে এখানে এটাকে আমরা পেস্ট করে দেব আমাদের এইগুলো যখন আমরা কপি পেস্ট করব তখন আমাদের সাবধানতার সাথে কপি পেস্ট করতে হবে যে এগুলো আমাদের ঠিক থাকে আছে কি না দেখতে হবে যে এখানে পেন্টিং রিজেক্ট এবং এটা ফুলফিল্ড আছে কিনা না থাকলে আমাদের একটা ইরোড চলে আসবে সেই ইরোডটা আসলে সলভ করা বা ধরা অনেক কঠিন জিনিস আর এটা আসলে বুঝতে পারা যায় না এখান থেকে স্টেট ডট লোডার যেটা সেটা ফলস আমাদের এটা হবে সাকসেস মেসেজ তাহলে এখান থেকে সাকসেস মেসেজ এবং এটা হবে আমাদের মেসেজ তাহলে মেসেজ বলতে আমাদের এখান থেকে ব্যানার কন্ট্রোলার এবং ব্যানার কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা একটা মেসেজ সেট করব মেসেজ এবং ব্যানার আপলোড বা ব্যানার অ্যাড সাকসেসফুল
सकसेस दिए दी बैनार एट सकसेस एर पर इखने जो बैनार आई बैनार्ट सेट करते हैं तो बैनार्स और एक दिए दीची बैनार बैनार मूलत एक अबजेक्ट हो तो ये नीचे एस स्टेट डट बैनार इज कल पेलोड आई पेलोड डट जो दुखित बैनार हो अच्छा ये कमाटा इोर तेने सबकि ठीक आज क्षेत्र करते हैं एड बैनारे मध्य जाब एड बैनारे मध्य नोटिफिकेशन टे शो करते हैं तो हमें इम्पोर्ट रियक्ट हट टोस्ट एखान के टोस्ट आई टोस्टा के लिए नेब और एक जिसते हैं रियक्ट रिटार्सा अच्छा एखे यूज सिलेक्टर ये जिनटा व्यवहार करते हैं एखान के कन्सटे लोडार एरपे सकसेस मैसेज इरोर मैसेज एरपे इखान यूज सिलेक्टर एवं स्टेट स्टेट डट बैनार एटे मूलत व्यवहार करब तो प्रथम यूज अच्छा ये आसले एगल जिन कपि कर दीची एत किस कर प्रयोजन नहीं एड प्रोडक्ट आई एड प्रोडक्ट थे कपि करब नीचे आसार पर यूज इफेक्ट जो आई यूज इफेक्टा के कपि कर दीची ये कपि कर नीचे पेस्ट कर देव हमें पेस्ट कर देखने जो क्षेत्र करते हैं इसके रिमूव कर दिल रिमूव कर देवारे सेट इमेज जो शोटा आई सेट इमेज शोटा के नाल कर देव और एक आट बैनार अच्छा इन एक जिन एक समस्या आता हलो ये बैनार आसले दुईटा हो जा इट बैनार पासी इट बैनार पासी तो एक कन्फ्लिक्ट आखने अन्न एक क्ष करब एखे बैनारे परिवर्ते सेट बैनार जेखने आई सेट बैनार ये जगह इन्हें दिए दी सेट इमेज और बैनार जेखने आई बैनारे ये जगह इटा के इमेज दिए दी एट इमेज देर कारण हलो एट जो कन्फ्लिक्ट ना तो एक नीचे इसे और एक चेन्ज करते हैं सेट इमेज ठीक है डाटा मध्य बैनार ना दिए इमेज सेट कर दी इमेज आज इमेज टाइम सबकि ठीक है समस्या नहीं आसार पर हमें ये सेट इमेज आज सेट इमेज 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 इमेज सेट 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 सकसेस मैसेज एवं इोड हाँ सबकि ठीक आखने जो मैसेज क्लियर आई मैसेज क्लियर ऊपर व्यवहार करी हमें इखान एड बैनारे पर मैसेज क्लियर आखने मोटामुटी सबकि ठीक आरोर मैसेज एडार लोडार नहीं क्ज करते लोडार नहीं क्ज करार्जन एक नीचे आसब नीचे बोलते जगह खान बाटन आई बाटन के कपि कर दीची कपि कर नारे एखान बाटन टाइम पेस्ट कर देखने किसोर देखा एक हलो ओभार सी एस एस और एक हलो अच्छा इन्हें एड प्रोडक्टर परिवर्ते बैनार ओभार रईट सी एस एस और एक हलो लोडारे आईकन आई आईकन ओभार रईट सी एस एस जेटा कपि कर नहीं आईकन टाइमपर जाबन तो मडल रिडि मध्य नीचे मूलत 
যে পেলোড আছে সেটাকে ডিস্ট্রাকচার করে নিতে হবে এখান থেকে ইউজ ইফেক্ট সেটাও এরর দেখাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমাদের ইউজ ইফেক্ট এখন কিন্তু আমরা এখানে কোনো ইরর দেখতে পাচ্ছি না এখন কিন্তু আমাদের ঠিক আছে এগুলো এখন আমরা এগুলো অ্যাড করে দেখব আর একটা অ্যাড করে দেখব তাহলে এখান থেকে অল প্রোডাক্ট অল প্রোডাক্টের মধ্যে এই নিচেরটা দিয়ে দিচ্ছি শেষটা দিচ্ছি তাহলে এখানে আর একটা ব্যানার অ্যাড করব এখান থেকে যেটা দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমাদের অ্যাড ব্যানার এখন পর্যন্ত এটা আমাদের মূলত লোড হচ্ছে আমরা দেখি যে ইরোর আছে কি না আচ্ছা এখানে আমাদের ইরোর নেই ব্যাক ইন্টের মধ্যে হ্যাঁ ব্যানার ইনিশিয়ালাইজ ও আচ্ছা দুঃখিত এখানে আর একটা ঝামেলা আছে সেটা হলো এখানে যেহেতু দুই জায়গায় একটু চেঞ্জ করতে হবে সেটা হলো এখানে এই যে ইমেজ দিয়েছিলাম এখানেও এটাকে ইমেজ সেট করবো আসলে ইমেজ বলতে এখানে এই যে ফরম ডাটা আছে সেই ফরম ডাটার মধ্যে এটাকেও আমরা ইমেজ সেট করব কারণ ডবল হয়ে যাচ্ছে আসলে এখান থেকে যে ব্যানার কন্ট্রোলার ব্যানার কন্ট্রোলারের মধ্যে এই যে উপরে একটা কিন্তু ব্যানার আছে আমাদের নিচে আর একটা যে ব্যানার ইউজ করেছি এই জন্য আসলে এটি ভিডিও দেখাচ্ছিল তাহলে এটাকে ইমেজ দিলাম ইমেজ দেওয়ার পরে এখান থেকে এখান থেকে ওপেন ওপেন এর করার পরে আমাদের অ্যাড ব্যানার দুঃখিত আর এক জায়গায় ভুল করেছিলাম এখানে আমাদের আর একটু চেঞ্জ করতে হবে এখানে দেখাচ্ছে ক্যান নট অ্যাক্সেস ব্যানার ইনিশিয়ালাইজ তাহলে এই যে এখানে ইমেজ ইমেজটাকে কপি করতে হবে আমাদের কপি করার পরে এই যে ব্যানার এটাকে এখানে পেস্ট করতে হবে তারপরে আমাদের আসলে আর কোনো কাজ নেই আর এই যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটার আসলে কোনো কাজ নেই আর নিচে হ্যাঁ নিচে সব কিছু ঠিক আছে আচ্ছা আরেকবার সেপ দিচ্ছি সেপ দেওয়ার পরে এটাকে রিফ্রেশ এখান থেকে নিচে ইমেজ এবং ওপেন এরপরে অ্যাড ব্যানার এখানে কোনো ইরোর দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এটা কাজ করবে সম্ভবত এখন আচ্ছা এটা একটু দেখে নেই যে আসলে এটা আমাদের আপলোড হয়েছে কি না আচ্ছা নিচে একটু এই রিডিউসারটা একটু দেখতে হবে আসলে এটাকে আমরা ফলস করেছিলাম যদি ফুলফিল হয় তাহলে ফলস এবং আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটা চলে আসবে তাহলে একটু দেখে নেই যে ব্যানারটা আমাদের আসতেছে কি না যদি ব্যানারটা আসতেছে তাহলে এটা আমাদের ওকে আছে এখান থেকে ক্যান নট রিড মেসেজ আচ্ছা আমাদের এটা মূলত কমপ্লিট আমাদের এটা ব্যানারটা অ্যাড হয়ে গিয়েছে শুধু আমাদের এখানে একটা ইরোর দেখাচ্ছে যেটা যে মেসেজ যেটা সেই মেসেজটা আসলে ইরোর দেখাচ্ছে সেটা হলো ক্যান নট রিড মেসেজ এখানে আছে আমাদের ব্যানার আর একটা জিনিস আছে মেসেজ তাহলে মেসেজটা মূলত ইরোর দেখাচ্ছে সেটা হলো একচল্লিশ নম্বর লাইনের মধ্যে একচল্লিশ নম্বর লাইন বলতে এখান থেকে আচ্ছা ব্যানার রিডিউসার এবং এই যে একচল্লিশ নম্বর লাইন এবং এই যে আমাদের পেলোড পেলোডের পরে যে মেসেজটা আছে সেই মেসেজটা আসলে এগুলো দেখাচ্ছে যে মেসেজটা আসলে এটা পাচ্ছে না সম্ভবত আনডিফাইন্ড মেসেজ তাহলে এখান থেকে পেলোড এবং মেসেজ সাকসেস মেসেজ এবং পেলোড মেসেজ আচ্ছা এগুলো আমাদের কিন্তু এটা ঠিক আছে তাও এটা এগুলো দেখাচ্ছে আচ্ছা আর দেখে নেই এখান থেকে আমরা রেসপন্স ব্যাক পাঠাচ্ছি আমাদের মেসেজ মেসেজটা আমাদের এখানে রেসপন্স পাচ্ছে আচ্ছা এখানে ক্লিক করে দেখি আসলে কোন জায়গায় রোড দেখাচ্ছে সাকসেস মেসেজ এবং সাকসেস মেসেজের মধ্যে আমাদের এই যে পেলোড ডট মেসেজটা ইরোর দেখাচ্ছে সমস্যা নেই এখানে এটাকে দেখি যে এটা কাজ করতেছে কি না এটা কাজ করতেছে না কিন্তু এটা এখনও ট্রু মানে ইরোডটার জন্য এটা কাজ করতেছে না এটাকে আরেকবার রিফ্রেশ দিচ্ছি রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমরা যে কাজটা করব এখান থেকে এই যে মেসেজটাকে কপি করে নিচ্ছি আসলে সম্ভবত এটা স্পেলিং এর সমস্যা আছে তাহলে এখান থেকে পেলোড এবং পেলোডের পরে মেসেজ তাহলে আমাদের পেলোডের মধ্যে মেসেজ আছে 
আচ্ছা এখানে আসলে সব কিছুই ঠিক আছে আমরা ফুল করেছিলাম যে উপরে উপরে এটাকে আমাদের ফুলফিল উইথ ভ্যালু যেটা আছে সেটা ব্যবহার করিনি এবং ই রোড যেটা আছে রিজেক্ট উইথ ভ্যালু আসলে এই দুইটা জিনিস এখানে ব্যবহার করিনি এই জন্য ইরো দেখাচ্ছিল আমাদের এখান থেকে রিটার্ন করতে হবে এটাকে রিটার্ন আমাদের ফুলফিল উইথ ভ্যালু এর ভিতরে যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাটাকে দিয়ে দিতে হবে এবং এখান থেকে এটাকে কপি করে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এরপরে এটা হবে আমাদের রিজেক্ট উইথ ভ্যালু এবং এখানে যেটা হবে আমাদের ইরো ডট রেসপন্স রেসপন্স ডট টাটা এই জন্য মূলত এটা ইরো দেখাচ্ছিল আমাদের বারবার তাহলে এটা এই পাশে আসতেছি আসার পরে এখানে আর একটা অ্যাড করবো তাহলে এখানে আর একটা ব্যানার অ্যাড করবো এখান থেকে এই ব্যানারটা অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে অ্যাড ব্যানার এখন দেখবো যে এটা কাজ করে কিনা হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে আমাদের ব্যানার অ্যাড সাকসেস এখানে এরকম দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আসলে আমরা যখন এই যে ব্যানারটা কিন্তু অ্যাড করলাম ব্যাট অ্যাড করার পরে আমরা এখানে গেলে আবার কিন্তু এই ব্যানারটা আমরা অ্যাড করতে পারছি আমরা যেটা করব যে এই ব্যানার যাতে আর একটা অ্যাড করা না যায় আমাদের আমরা যাতে আমাদের আগের যে ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারটা যাতে এখান থেকে আমরা আপডেট করতে পারি সেটার জন্য একটা কাজ করব সেটা হলো এই যে এটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পরে আমরা এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব এবং পেস্ট করে দেওয়ার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এখান থেকে অ্যাড ব্যানারের পরিবর্তে এখান থেকে আমাদের গেট ব্যানার গেট ব্যানার্স না কিন্তু গেট ব্যানার বলতে এখান থেকে আমরা একটা ব্যানার গেট করব যে ব্যানারটা মূলত প্রোডাক্ট আইডির সাহায্যে আসবে আমাদের প্রোডাক্ট আইডি প্রোডাক্ট আইডি দিয়ে আমরা ব্যানারটা গেট করব এবং এখান থেকে এটাকে কপি করে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং সব কিছু ঠিক থাকবে ব্যানার অ্যাডের পরিবর্তে এটা মূলত ব্যানার গেট হবে ব্যানার গেট এবং যেহেতু এখানে আমাদের এটা গেট ম্যাথড হবে তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদের ডাটা বাস করতে হবে না এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং এখানে আমাদের যে আইডিটা আছে সেটাকে প্যারামিটার আকারে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে স্ল্যাশ এরপরে আমরা ব্যবহার করব আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডিটা আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি এখানে বাকি সব কিছুই ঠিক আছে আমাদের এই যে গেট ব্যানারটাকে কপি করে নিয়ে আমাদের অ্যাড ব্যানার যেটা আছে সেই অ্যাড ব্যানারের মধ্যে আমরা একটা ইউজ ইফেক্ট যেটা আছে সেই ইউজ ইফেক্টের মধ্য দিয়ে এটাকে আমরা কল করব তাহলে এখান থেকে ইউজ ইফেক্ট এবং ইউজ ইফেক্টের মধ্যে আমাদের ডিসপ্যাস এবং ডিসপ্যাসের মধ্যে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে গেট ব্যানার এবং প্রোডাক্ট আইডি এবং ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডিটা আছে সেই প্রোডাক্ট আইডিটাই আসলে দিয়ে দেব কারণ এটার অনুযায়ী আমাদের যে ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারটা গেট হবে তাহলে এখান থেকে এটাকে কপি করে আচ্ছা এটা কপি করার প্রয়োজন নেই আমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে আমাদের গেট ব্যানার তাহলে এখন আমাদের যে এপিআইটা আছে সেই এপিআইটা আসলে ইরোর দেখাবে এখান থেকে আমাদের কনসোল এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছে একটা রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখান থেকে এটা এরোর দেখাচ্ছে গেট ম্যাথড এখান থেকে রাউটস এবং রাউটস এর মধ্য থেকে আমরা এটাকে কপি করব এবং কপি করে এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং ব্যানার অ্যাডের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের গেট তাহলে সেম ভাবে এখানে আমাদের গেট ব্যানার এবং এটাকে আমরা কপি করে নেব এবং কপি করে নেওয়ার পরে আমাদের এখান থেকে ব্যানার কন্ট্রোলার ব্যানার কন্ট্রোলারের মধ্যে আচ্ছা এটা আসলে ইরোর দেখার কথা কিন্তু ইরোর দেখেনি কারণ এটা সেভ করতে হবে সেভ করিনি এখান থেকে ব্যানার কন্ট্রোলার এবং ব্যানার কন্ট্রোলারের মধ্যে আমাদের গেট ব্যানার তাহলে এখান থেকে অবশ্যই অ্যাসিন ক্রোনাস এখন রিকোয়েস্ট কমার রেসপন্স তাহলে এখান থেকে আমাদের কনস প্রোডাক্ট আইডি এরপরে আমাদের রিকোয়েস্ট ডট ফরামস তাহলে এখান থেকে যে প্রোডাক্ট আইডিটা আছে সেটা আমাদের আউটের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে গেট এবং গেটের পরে লাস্ট আমাদের প্রোডাক্ট আইডি এখন এটাকে আমরা কনসোল লক করে দেখব যে আসলে এটা আমাদের রাউটটা কাজ করতেছে কি না এখান থেকে আমাদের কনসোল ডট লক প্রোডাক্ট আইডি তাহলে এটাকে একবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এটা আসলে কাজ করিনি আচ্ছা এটা ম্যাথডটা একটু চেঞ্জ করতে হবে যেহেতু কপি পেস্ট করেছিলাম তাহলে এখান থেকে আমাদের গেট ম্যাথড 
এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে আমরা আইডিটা দেখতে পাচ্ছি এখন এই আইডি দিয়ে আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটা গেট করব তাহলে ব্যানারটা গেট করা বলতে এখান থেকে আমাদের ট্রাই ক্যাস এখান থেকে ট্রাই ক্যাস মেথড এবং ট্রাই ক্যাসের মধ্যে আমাদের सेम আসলে আগে যে কাজটা করেছিলাম সেই কাজটাই করতে হবে এখান থেকে আমাদের কনস্ট ব্যানার ব্যানার এরপরে আমরা ব্যবহার করব অ্যাওয়েট এবং আমাদের ব্যানার মেথড অর্থাৎ দুঃখিত ব্যানার মডেল ডট ফাইন্ড বাই এখান থেকে ফাইন্ড ওয়ান করব মূলত এবং ফাইন্ড ওয়ান হবে কিসের সাহায্যে আমাদের যে ব্যানার আইডি আছে সেই ব্যানার আইডির সাহায্যে দুঃখিত ব্যানার আইডি না আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি এখন প্রোডাক্ট আইডিটাকে আমাদের একটু কাস্টমাইজ করতে হবে কারণ প্রোডাক্ট আইডি আমরা ব্যবহার করেছিলাম মঙ্গোর যে অবজেক্ট টাইপ আছে অবজেক্ট আইডি টাইপ সেটা এই জন্য এখানে এটাকে আমাদের আবার রিকোয়ার করতে হবে কনস্ট এখান থেকে আমরা রিকোয়ার করব রিকোয়ার এবং এখান থেকে যেটা রিকোয়ার করতে হবে আমাদের যে মঙ্গোজ আছে সেই মঙ্গোজ এবং মঙ্গোজ থেকে আমরা একটা জিনিস পাব সেটা হলো মঙ্গ মঙ্গ তো মঙ্গোর মঙ্গ হলো একটা অবজেক্ট যে অবজেক্টের মধ্যে আবার আছে আমাদের অবজেক্ট আইডি তাহলে এই অবজেক্ট আইডিটা লাগবে আমাদের কারণ টাইপ কাস্টিং করতে হবে একটু এখানে আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হবে নিউ প্রপার্টি এবং এরপরে আমাদের অবজেক্ট যে আইডি আছে সেই অবজেক্ট আইডি ব্যবহার করব এর ভিতরে আমাদের প্রোডাক্টের যে আইডিটা আছে সেই প্রোডাক্টের আইডিটাকে দিয়ে দেব তাহলে এই প্রোডাক্টের আইডিটা আমাদের অবজেক্ট আইডি টাইপ হয়ে যাবে এবং এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে যে ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে যদি আমরা কনসোল লক করি কনসোল ডট লক আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটা পেয়ে যাব তাহলে এটাকে একটু রিফ্রেশ দিচ্ছি যে রিফ্রেশ এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে আমাদের যে ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি যে এখানে আমাদের আইডি পেয়ে যাচ্ছি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আইডি একটা অবজেক্ট টাইপ এবং ব্যানার এবং লিঙ্ক লিঙ্কটাও পেয়ে যাচ্ছি এরপরে আমাদের যে এখানে ডেট আসলে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো পেয়ে যাচ্ছি ইনফরমেশনগুলো আমরা এখন যে কাজটা করব এখান থেকে এটাকে রেসপন্স ব্যাক পাঠাবো তাহলে এখান থেকে আমাদের এটাকে রেসপন্স রিটার্ন রেসপন্স রিটার্ন এবং এখান থেকে আমাদের রেস এবং টু হান্ড্রেড এরপরে আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটাকে এখানে পাঠায় দেব আমাদের যদি কোনো ইরোড থাকে সেই ইরোডটাকেও আমরা এখান থেকে পাঠায় দেবো এবং কনসোল লক করে রাখবো তাহলে এখান থেকে এখন আসতে হবে আমাদের এই যে ব্যানার রিডিউসারের মধ্যে এবং ব্যানার রিডিউসারের মধ্যে এসে আমাদের সেম আগের কাজটাই করতে হবে এটা কীরকম এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমাদের গেট ব্যানার হবে আসলে অ্যাড ব্যানার না এবং ফুলফিল সব ঠিক আছে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি আমাদের যে ব্যানার আছে সেই ব্যানারটা হবে তাহলে এখন দেখবো যে আসলে আমাদের ব্যানারের মধ্যে কোনো কিছু আছে কি না তাহলে এখান থেকে রিডাক্স রিডাক্সের মধ্যে ব্যানার এবং ব্যানারের মধ্যে আমরা ডাটা পাচ্ছি এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো আচ্ছা এটা একটা কাজ করতে হবে যে এই যে এখানে অবজেক্টটা ব্যবহার করেছিলাম অবজেক্টটা ব্যবহার না করে এটাকে আমরা ইমটি ব্যবহার করব তাহলে আমাদের একটা সুবিধা হবে আমাদের ডাটা ডাটা এখানে শো করার জন্য একটা সুবিধা হবে সেটা কীরকম এই যে আমাদের এখান থেকে এটাকে আসলে একবারে কপি করব এটাকে কাট করে নিচ্ছি কাট করে নেওয়ার পরে এখানে যেটা ব্যবহার করব যে আমাদের ব্যানার আমাদের যদি ব্যানার থাকে তাহলে আচ্ছা এখানে আমরা চাইলে অ্যান্ড দিতে আচ্ছা অ্যান্ড দেওয়া সহজ হবে আমাদের যদি ব্যানার থাকে তাহলে এখানে এই যেটা হবে যে আমাদের আচ্ছা দুঃখিত নট ইকুয়াল যদি হয় অর্থাৎ ব্যানার যদি না থাকে তাহলে মূলত এটা এটা হবে যে আমাদের ব্যানার অ্যাড করার যে সিস্টেমটা আছে সেই অ্যাড করার সিস্টেমটা আসবে আর যদি আমাদের ব্যানার না থাকে থাকে তাহলে কি হবে আমাদের আপডেট করার সিস্টেম আসবে তাহলে আপডেট কি সেম ওই একই কাজেই হবে আসলে সেটা হলো সেম ওটাই দিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের যদি ব্যানার দুঃখিত আমাদের যদি যে ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারটা যদি থাকে তাহলে এটাই হবে শুধু এখানে আমরা যেটা কাজ করব এখানে অ্যাড ব্যানারের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের আপডেট ব্যানার এবং এখানে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে একটু আপডেট ব্যানার এবং সব কিছুই ঠিক আছে এখানে আমাদের অ্যাডের পরিবর্তে এখানে আমরা একটা আপডেট তৈরি করব তাহলে এটাকে কপি করে দিচ্ছি এবং পেস্ট আপডেট 
এবং আপাতত এগুলোকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের কি হলো যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড ব্যানার এখান থেকে আমাদের ব্যানার্স আসলে এটারও প্রয়োজন নেই এখানে আপডেট যে অপশন আছে সেটা চলে আসলো কিন্তু উপরে আমরা ইমেজটাও শো করাবো সেটা কীরকম আপডেট যেটা ব্যবহার করেছিলাম আপডেটের উপরে এটা করার জন্য আমাদের এই যে ইমেজ সেকশনটা আছে এটাকে কপি করে নিচ্ছে আসলে কপি করে নেওয়ার পরে এটা আমরা শো করাবো কোথায় আমাদের যে আপডেট আছে সেই আপডেটের উপরে এখান থেকে আচ্ছা এখানে এই যে ডিপটা আছে ফর্ম ফর্মটা আছে সেই ফর্মের উপরে দিয়ে দিচ্ছি আসলে ফর্মের উপরে এই যে এটাকে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটাকে একবারে দিয়ে দিচ্ছি পেস্ট করে আমাদের এখানে যে কাজটা হবে এটা আসলে লাগবে না যেহেতু আমাদের ব্যানার আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের ব্যানার ডট ব্যানার এখানে ব্যানার ডট ব্যানার দিচ্ছি এই জন্য কারণ আমাদের ব্যানারের ভিতরে ব্যানার নামে কিন্তু একটা ইউ আছে এই যে ব্যানার ব্যানারের ভিতরে একটা ইউ আছে যে ইউ আর এলের মধ্যে আমাদের বর্তমান যে ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারের ইমেজটা আছে তাহলে এখানে ইমেজটা আপাতত দেখতে পাচ্ছি না কারণ এখানে আমার নেট কানেকশন নেই এই জন্য আসলে দেখতে পাচ্ছি না একটু নেট কানেকশন দিচ্ছি এখানে আমার আসলে কারেন্ট চলে গিয়েছিল এই জন্য দেখাচ্ছে না এটাকে একটু রিফ্রেশ দিচ্ছি রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে যে আমাদের ব্যানারটা আছে সেই ব্যানারটা দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমরা কোনো ব্যানার এই ব্যানারটা যদি কে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে আবার ব্যানার সিলেক্ট করব যে এখান থেকে আর একটা ব্যানার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আমাদের আপডেট করতে হবে তাহলে এটা আমাদের আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন এখান থেকে আমাদের দুঃখিত প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মধ্যে যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড ব্যানার যে ব্যানারের মধ্যে কোনো উপরে ইমেজ নেই আমাদের শুধু অ্যাড ব্যানার আসতেছে অর্থাৎ এই প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা কোনো ব্যানার অ্যাড করিনি তাহলে আমাদের এই পর্ব এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পরের পর্বতে আমাদের এখান থেকে যে ব্যানারটা আমরা পাচ্ছি সেই ব্যানারটা আমরা তো আপডেট করব এই যে এখানে যে ব্যানার পাচ্ছি সেই ব্যানারটা আপডেট করব এবং আমাদের যে হোম পেজ আছে সেই হোম পেজের মধ্যে আমাদের যে ব্যানারগুলো আছে সেই ব্যানারগুলো মূলত আমরা শো করাবো